Hi, welcome back. Hôm nay mình giúp các bạn thành ngữ. Thành ngữ tiếng Anh là idiom. Idiom. Ba âm. Idiom. Tiếng Việt mình cũng có nhiều thành ngữ phải không? Thành ngữ Việt Nam ví dụ là giá cá cổ, nghèo rớt mồm tơi, điếc không sợi súng, lạc đà trở mũi. Lạc đà hỉ mũi, lạc đà sổ mũi, no. cái gì lạc đà kỳ đà trở mũi. Tiếng Anh cũng vậy, tiếng Anh cũng có thành ngữ nữa. Nhiều bạn có thể học qua một cái số thành ngữ trong tiếng Anh mà các bạn có biết dùng nó rõ không? Những cái số thành ngữ đó các bạn đã học qua, cái đó là thành ngữ của người địa phương hay là đa số người bản xứ biết. Có thể những cái thành ngữ đó nó đã lỗi thời rồi. Bây giờ ít ai dùng, ngoài ra những người lớn tuổi. Mà cái điều quan trọng nhất là khi các bạn học thành ngữ, các bạn có biết dùng đúng trường hợp nó không? Thành ngữ đó có trịnh trọng hay không? Informal hoặc là formal. Mình nên dùng với người lớn hay là tuổi trẻ? Nhí nhảnh hay là nghiêm túc? Mình dám dùng những cái thành ngữ đó với sếp mình không? Các bạn đừng có lo, anh chàng đẹp trai nhà nghề này sẽ giúp các bạn hy vọng là vậy hy hy vọng là vậy trong cái clip này những thành ngữ mình giúp các bạn là đa số người bản xứ họ dùng mình sẽ cho các bạn biết khi nào hoặc là trường hợp nào mình nên dùng mấy cái thành ngữ này mình sẽ cho biết các bạn những cái thành ngữ này là trịnh trọng hay là không trịnh trọng ok let's begin thành ngữ đầu tiên là piece of cake phát âm nha piece nhớ xì nó p cái sông nói âm piece of cake Piece of cake nghĩa là rất dễ hoặc là dễ ở Piece là một miếng, một cục A piece of candy là một cục kẹo A piece of bread là một miếng hoặc là một cục bánh mì Cake là cái bánh A piece of cake là một cái miếng bánh Nhớ xì nữa nha Piece of cake Tại sao piece of cake cái thành ngữ nó là dễ dàng Tại vì một cái miếng bánh mình lũng vô miệng rất là dễ dàng Ai nhờ kệ mình làm cái chuyện gì đó Mình thấy rất là dễ dàng Mình muốn hỏi yên tâm Mình nói rằng là Piece of cake cái piece of cake các bạn dùng nó y hệt như vậy cũng được nó không có để trong câu cũng được piece of cake mình biết nhiều bạn sẽ phát âm là piece of cake nó không phải là piece of cake nó là p p cái xong mày xì nó piece of cake cái chuyện gì mình thấy dễ ợt it's a piece of cake cái đó dễ ợt that's a piece of cake khi mà các bạn nói piece of cake các bạn nhớ nói chảnh chảnh một tí xíu nha piece of cake piece of cake can you do this math problem piece of cake Can you get a supermodel girlfriend? Piece of cake because I'm handsome. Can you please go away? Piece of cake. What? Learning English is a piece of cake. No. That IELTS test? That was a piece of cake. Cái idiom này trường hợp nào dùng cũng được, nhất là trong không khí vui vẻ. Nếu mình dùng nhiều quá trong cái không khí nghiêm túc thì người ta có thể nói mình là chảnh nha, cẩn thận. Kế tiếp nữa là to see eye to eye. Eye to eye là mắt đến mắt con mắt này nè Eye to eye là hai con mắt gặp nhau, nhìn nhau, đến nhau Khi mà hai con mắt nhìn nhau, họ thấy nhau thì họ hiểu nhau Eye to eye là hòa thuận, hợp ý tưởng, thuận với nhau Nếu mà ý tưởng tánh tình không hợp nhau, đó là Do not see eye to eye We see eye to eye That's why we are friends They need to see eye to eye before they do business together My friend and I don't see eye to eye in music. I like K-pop. He likes rap. I quit my job because I don't see eye to eye with my boss. Okay, I got fired. Eye to eye cái thành ngữ này nó rất là lịch sự. Khi mà các bạn cho người khác biết rằng là các bạn mới bắt đầu ý kiến với người nào đó, các bạn dùng eye to eye. Nó không có nói thêm hoặc là nhiều chuyện cho cái trường hợp mà mới xảy ra. Vì lại nó không có nói xấu cái người mà mình bất đồng ý kiến nữa. Cho nên eye to eye các bạn dùng lúc nào cũng được hết á. Trịnh trọng, không trịnh trọng. Kế tiếp là break a leg. Nhớ nói âm break a, break a leg. Break là gãy, leg là cái chân. Break a leg là mình khuyên người ta gãy chân đi. Break a leg là chúc may mắn. Yeah, nó nghĩa là chúc may mắn. Mà nó có một cái đặc biệt khi các bạn dùng break a leg thì chút may mắn nha. Cái chút may mắn này là mình chúc cho một người nào đó hoặc là cái nhóm người nào đó bước lên sân khấu biểu diễn. Hoặc là một cái người nào đó trình bày trước đám đông hoặc là đối diện người khác. Nó có một cái sự biểu diễn trong này. Ví dụ mình đang thi chương trình Vietnam Idol trước khi mình bước lên sân khấu, cái người thân của mình nói rằng là break a leg. 
Break a leg, chúc may mắn nha Trước khi mình đứng lên lớp để trả bài Thì cái người khác chúc mình là Break a leg Trước khi mình đi phỏng vấn Break a leg Break a leg không nên chúc cho những cái người mà mua giá số Hoặc là cờ bạc, hoặc là kinh doanh Cái đó là good luck cái điều quan trọng nhất các bạn phải nhớ dùng break a leg là các bạn dùng nó nguyên si, đừng có bỏ vô một cái câu gì cả. Các bạn đừng có nói rằng là I hope you break a leg, cái đó không phải là chút may mắn, cái đó là mình mong người khác bị gãy chân thật. Họ sẽ quấn mình. Break a leg là được rồi, không cần cái gì thêm nữa. Break a leg, vậy thôi. Khi mà ai chúc mình break a leg thì mình chỉ cần nói rằng thanks. Break a leg, thanks. Có nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao mình đẹp trai với lại thông minh. Có nhiều bạn thắc mắc rằng là tại sao break a leg nó là chút may mắn. Nghe sâu ghê gớm kỳ cục quá. Thật ra cái thành ngữ này nó có cả ngàn năm rồi. Nó là của một cái dân tộc hồi xưa của nước Anh. Họ thích cái cách khơi hài mà họ rủa người ta hoặc là trù ẻo để cho vui vậy đó. Nhớ gãi chân nha, cho chúng tôi cười chơi. Tuy rằng break a leg nghe nó kỳ cục ghê gớm mà thật sự mình dùng trong trường hợp nào cũng được hết đó. Trịnh trọng hay là không trịnh trọng, người lớn hoặc là tuổi nhỏ. Ví dụ ông sếp của mình chuẩn bị đứng lên nói trước đám đông thì mình chúc ông là Break a leg sir Break a leg mom Break a leg dad Yes, break a leg dùng cho người lớn được Kế tiếp là hit the books Hit là đụng, đập Books là cuốn sách Đụng cuốn sách, đập cuốn sách Nghĩa rằng là chăm chú học bài hoặc là chăm chú ôn bài Quá khứ của hit là hit luôn Hiện tại là hitting I have to hit the books tonight You need to hit the books for the IELTS She has to hit the books really hard for the exam. Hey, what are you doing? I'm hitting the books. Turn off the TV and hit the books. Đa số trường hợp nào mình dùng hit the books cũng được hết. Mà tốt nhất mình đừng có dùng với người lớn tại vì nó nghe giống ngang hàng với họ lắm. Cho nên tốt nhất các bạn dùng hit the books cho người thân, quen với lại bạn bè. Kế tiếp, idiom này thật sự ít dùng mà khi mình dùng nó đúng thì nghe nó rất là hay. Look like a million dollars Trước hết cái chữ này là million Nói chậm là million Nói nhanh Million Nhìn như thế Million Look like a million dollars là nhìn giống một triệu đô Một triệu đô la nhìn nó rất là hấp dẫn, rất đẹp Cho nên ai đó hoặc là cái gì đó Họ look like a million dollars là họ nhìn rất là đẹp Họ nhìn sang trọng, xinh đẹp, bán cạnh, hot sĩ cái người nào đó nhìn sang đẹp thì mình nói rằng là Wow, you look like a million dollars Hoặc là He looks like a million dollars Wow, she looks like a million dollars That car looks like a million dollars That dress looks like a million dollars Look like a million dollars Các bạn dùng khi nào cũng được hết Cái câu đó nghe lịch sự cho nên không có sao gì cả Trịnh trọng hoặc là không trịnh trọng các bạn phải nhớ cái điều này nha, một triệu đô la nó rất là quý cho nên cái câu này các bạn cũng phải coi nó là quý luôn nữa Mình phải chờ đúng lúc mình dùng nó Ok, bây giờ ôm lại nha Piece of cake là dễ dàng, dễ ợt To see eye to eye nghĩa là hợp tánh tình, hợp ý tưởng, thuận nhau Break a leg là chút may mắn nhất là cho những người biểu diễn Hit the books là chăm chú ôn bài, học bài Look like a million dollars là nhìn sang đẹp Okay, that's it. I'll see you next time. They need okay, okay, a piece of bread là một miếng mà khi mà đụng cuốn sách, đập cuốn sách, cái đó là look okay, look like oh God, rất đẹp thì mình nói rằng là like a million do, million mil, million million. Wow, you look wow. Mình nên dùng trong khi 